刚刚呢从上海旅游回来啊，说几句大实话，句句呢都是肺腑之言。我刚刚呢是结束了一次难忘的一个上海之旅啊，这座城市呢给我留下了非常深刻的一个印象。下面呢我就对这次旅行的一个实体的真实感受，然后给大家分享一下，句句呢都是肺腑之言。那第一就是上海的一个现代化程度真的是令人叹为观止啊，高楼大厦林立，包括繁华的一个商业街区，让人真的是目不暇接啊。无论是陆家嘴的一个摩天大楼，还是外滩的一个历史建筑，都展示了上海的一个独特魅力。第二就是上海的一个美食也是非常的丰富多样。作为中国的一个国际大都市，上海汇聚了世界各地的一个美食。我品尝了一个小笼包，包括那个生煎包、什么蟹黄汤包等等传统小吃，也尝试了一个法式的面包，包括意大利的披萨等国际美食啊，每一口基本上都是一次味蕾的一个盛宴。那第三就是上海人也是非常的热情好客，让我倍感亲切啊。在旅途中呢，我遇到很多非常友善的一个上海人，他们非常乐意助人啊，主动呢为我提供帮助和建议，也让我感受到浓浓的一个人情味啊。第四就是上海的一个交通网络真的是非常的发。发达便捷，包括那种什么地铁、啊、公交，还有出租车啊，等等等等啊，交通工具呢丰富多样，让我轻松的穿梭于城市的各个角落里面。而且上海的一个交通呢秩序井然，人人都排队啊，让人感觉是非常的有素质。第五就是上海的一个历史文化底蕴也是非常的深厚，我参观了豫园，还有那个城隍庙等历史文化景点，感受到上海的一个古老韵味这些历史遗迹呢也都见证了，见证了上海的一个发展和变迁，让人呢真的是叹为观之。第六就是上海的一个购物天堂，真的是名不虚传，包括南京路步行街、什么徐家汇购物中心等等，都是购物的一个绝佳去处啊！我也是选购了很多各种各样的一个商品，享受到购物的一个乐趣。第七就是上海的夜生活真的是丰富多彩，我感觉比武汉这边还要多彩啊！无论是酒吧、夜店，还是音乐会，还是话剧演出，上海的夜生活都的是无尽的一个精彩。我在夜晚游览那种新天地、什么田子房等地，感受到上海。独特的一个夜生活氛围啊！第八就是上海的一个艺术气息也是非常浓厚。我参观了上海的一个博物馆，包括上海的美术馆等艺术场馆，欣赏到了很多珍贵的一个艺术品啊！这些。场馆呢，不仅是展示了上海的一个艺术魅力，同样也让我了解了中国的一个艺术文化。第九就是上海这个城市规划和建设真的是让人印象深刻啊！城市的一个绿化覆盖率特别高，包括街道上面干净整洁。我漫步于城市的街头巷尾时，感受到一个宜居，包括一个和谐的一个氛围，非常适合生活啊！第十就是最后一点，感受到上海的一个包容还有创新精神。作为一个国际化的城市，上海融合了各种各样的文化元素，包括不同背景的。人啊，基本上上海呢，来到上海就是上海人嘛。上海也是一个创新的热土，包括科技，包括金融，包括文化，各个领域都在这里蓬勃发展。真的是不吹不黑啊！这次上海之旅呢，让我感受到上海的一个魅力和活力。上海不愧是魔都，拥有着无与伦比的一个魅力。我相信呢，在未来的日子里，未来的年头里，上海呢一定会越来越好，成为呢更加繁荣，包括更加美丽、更加宜居的一个城市，引领中国经济的一个发展引擎啊！不知道大家都有没有去过上海，对这座城市都有什么样的印象？也欢迎在评论区里面留言讨论。